Regresamos con su programa Acontecer. Como les decía hace unos instantes, hoy vamos a analizar un tema de mucha importancia para el Estado, un tema que tiene que ver con los fenómenos climatológicos y que tiene que ver, como hace rato lo comentábamos aquí en la mesa antes de iniciar el tema, con nuestros panelistas invitados, con en nuestro Estado es un Estado primario que depende prácticamente de su agricultura, principalmente, y del turismo, y tiene que ver mucho con lo que acontece en los climas. Bien, pues hoy tenemos como invitados especiales para analizar el tema la temporada de ciclones y huracanes. Nos acompaña el profesor Francisco Díaz Angulo, quien es director de Protección Civil en, en Sinaloa. Profesor, gracias, doctor. Buena invitación. Muchas gracias. Es un honor tenerte aquí. Muchas gracias. También nos acompaña el ingeniero Rafael Sanz Ramos, quien es director técnico de la Comisión Nacional del Agua. Ingeniero, bienvenido a su casa. Gracias, doctor. Buenas noches y gracias otra vez la invitación a tu interesante programa. Qué bueno que estás de honor aquí con nosotros. También nos acompaña el licenciado Carlos Castaño Valenzuela, quien es delegado federal de CEDESOL en Sinaloa. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, doctor. Saludos a los compañeros de la mesa, al auditorio. Bien. Vamos a, antes de, de, de también da, continuar con el programa, no se les olvide que también, además de que somos televisión abierta, estamos en www.tvpacifico.com.mx. También comentarles que las, las entrevistas que transmitimos aquí en, en su programa Acontecer están saliendo en la revista Gente, así es que no se lo pierda y busque las, las entrevistas. Bien, vamos a dar un, una pequeña introducción al tema. Comentarles que parte del mejoramiento de las condiciones de vida del ser humano es lograr un mayor nivel de seguridad y supervivencia en relación con las acciones y reacciones del entorno, lo cual se logra a través de la comprensión de la interacción del mismo con el medio ambiente. Y aquí se desprende que la prevención es una estrategia fundamental para el desarrollo sostenible, dado que permite compatibilizar el ecosistema natural y la sociedad que lo ocupa y explota, dosificando y orientando la acción del hombre sobre el medio ambiente y viceversa. El desafío actual del desarrollo sostenible es lograr cambiar la gestión ambiental de remedial a preventiva, reduciendo cada vez la corrección de problemas sobre la marcha y la recomendación de medidas atenuantes y consolidando la aplicación de alternativa de acción después de una adecuada evaluación de ventajas y desventajas y de escenarios de interacción previstos. En el caso particular de nuestra región en Sinaloa, tenemos el tema de los fenómenos meteorológicos, lluvias intensas y huracanes, es así que esta noche estaremos abordando este tema muy interesante y que es un tema, como lo mencionaba hace rato, de mucho interés para el Estado, que depende prácticamente de la economía de él. Bien, la primera pregunta que pongo aquí a lo, con los panelistas, ¿qué es el, los fenómenos eh, climatológicos o fenómenos meteorológicos? Ingeniero Rafael Sanz. Sí, gracias, doctor. Bueno, este México, somos un país que por su ubicación, digamos, en el, en el entorno mundial está asociado a, a la, a la, al efecto de los ciclones. Inclusive tenemos zonas que lo llamamos nosotros ciclogenéticas, donde se forman los ciclones tropicales. Una de ellas pues, es la que viene por el lado del Caribe con las ondas tropicales y luego a la altura del, 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 digamos, del Imo de Tehuantepec está esa parte de que es una eh, zona generadora de ciclones, que es la parte digamos de, de, del trópico en esa parte. Y bueno, este, por lo que más nos interesa a nosotros, por la vertiente del Pacífico donde nos encontramos ubicados, pues es una, es una región vulnerable, toda la parte de, de, digamos del Pacífico, igual que el, el Atlántico. ¿no? Eh, llámese así que en promedio en el Atlántico se generan estadísticamente 15, 15 ciclones con nombre, ¿no? hay que decirlo. Uh -huh. Un ciclón toma nombre hasta que adquiere la categoría de tormenta tropical cuando sus uh -huh. vientos alcanzan 63 kilómetros por hora en ese momento se bautizan con nombre, ¿no? antes son depresiones tropicales, y bueno, todos son ciclones tropicales, hay que aclararlo para entrar aquí con, este, en la materia y aclarar también de una buena vez con el, con el público que nos escucha y nos ve que bueno, este, todos son ciclones, uno más que en función de su categoría, eh, son tormentas tropicales y huracanes, y huracanes tenemos un rango de cinco categorías en función de su intensidad. Uh -huh. Bueno, decíamos que son esos fenómenos, o sea, nosotros tenemos las lluvias normales de verano en esta parte del noroeste del país, en Sinaloa, que son las lluvias convectivas, las que aquí en Culiacán estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, por las tardes que de repente se viene aquel chubasco con un montón de tierra y la lluvia que se nos va la luz, son las tormentas normales. Sin embargo, los fenómenos extraordinarios ya son esos fenómenos que, digo, que se forman en el trópico, viajan dependiendo de los sistemas y se acercan o, o no a tierra dependiendo de esos sistemas que se mueven eh, en altas escalas del, del, del globo terráqueo. 
Y bueno, pues esos son los, los famosos ciclones. También debo comentar que este, Sinaloa, después de Baja California Sur, ocupamos el segundo lugar con más incidencia de ciclones en el Pacífico. Uh -huh. Entonces, eh, de hecho, Sinaloa es un, es un estado con bastante incidencia de ciclones, más que Nayarit, más que cualquier otro estado de la vertiente, Michoacán, Guerrero. Y este, eh, ocupamos ese honroso, o a lo mejor no honroso lugar, pero también sabemos que esos ciclones a veces han sido la bendición muchas veces para Sinaloa, porque son los que traen agua y, y ahora que, que todos los ríos prácticamente de Sinaloa tienen toda esa infraestructura que son las presas, pues basta la cercanía de un ciclón a veces para que componga un escenario de, de sequía o de falta de lluvia, ¿no? Esa es la importancia de los fenómenos meteorológicos, digamos, de, de más trascendencia aquí en, en, para el caso de Sinaloa. Bien, Francisco, Francisco Díaz Angulo, eh, profesor, tú que eres el encargado del, de la prevención civil en el Estado, este, ¿cómo ves eh, el panorama para lo que resta del año? Bueno, mira, en función de lo que dice el ingeniero Sanz, el que lo, lo dice y lo dice muy bien, eh, la temporada pues este, no, no apunta para ser sumamente muy seria, pero sin embargo pues en Sinaloa no requerimos que haya ciclones, sino con que haya tuyas puntuales, lluvias tormentas fuertes. Eso, pues ya, eso es lo deseable. Ya estamos pues este, este, con ejemplo en la boca. ¿no? Uh -huh. mm, en materia de prevención, mira, nosotros hemos acuñado la frase de que la prevención es la madre de todas las acciones, uh -huh. en materia de salud, en materia de vivienda, en materia de todos lados. ¿no? En materia de protección civil, fue un papel importante en la prevención. ¿Cómo inicia las acciones de protección civil? Bueno, este, el 15 de mayo inicia la temporada oficial, culmina el 30 de noviembre. Ahí, eh, hermanados... O sea, la, perdón, del 15 al 30 de mayo... Del 15 de mayo son al, las fechas. al 30 de noviembre 30 es la temporada noviembre. oficial, ¿no? Oficial. Oficial. Sí. Ya la incidencia de ciclones y lluvias tormentas pues ya viene empezando, iniciando por ahí hacer en, a, en julio, agosto, hasta, hasta octubre, ¿no? Pero este, la acción primaria que nosotros ejercemos es en una coordinación desde el día 15 de mayo con la, con la Conagua, es hacer recorridos por todos los lugares del estado, uh -huh. básicamente es en todos los, este, los cuerpos de agua, uh -huh. a fin de detectar las zonas de riesgo. Uh -huh. ¿Para qué? Para que en función de ello podamos también ubicar los refugios temporales a dónde llevar a la gente, es decir, lugares que o sean... O sea, en caso de que suceda una contingencia, ustedes ya están actuando, están preparándose con todo... Número uno, bueno, te decía, es que detección de zonas de riesgo, ¿no? Uh -huh. Y ver la vulnerabilidad, para en función de ello, ahí mismo, en ese lugar, uh -huh. eh, ubicar el refugio temporal, uh -huh. o el albergue, como, como se llama comúnmente. Ya tenemos ah, también rutas de evacuación, uh -huh. cómo llevar la gente, cómo llevarla a, a, a los albergues, uh -huh. Eh, preparar con el DIF eh, también los apoyos para que la gente tenga en los refugios temporales eh, apoyo de alimentación, de eh, colchonetas, cobijas y bueno, un lugar cómodo y, y, de, y seguro para la gente. ¿no? Y por otro lado, la Secretaría de Salud pues también hace una, una, una supervisión preventiva de que estos lugares cuenten con lugares este, eh, sanos, eh, con energía eléctrica, agua potable y todo, para que la gente pueda estar cómodamente en estos lugares. Nos ha ocurrido así, nos han ocurrido varios fenómenos este, en, en el Estado. Eh, recordemos, en este, 2006, Ley nos eh, golpeó uh -huh. el 70% del Estado, a los 28 días llegó Paul y nos volvió a, a golpear. Hemos tenido efecto de, de Henriette, de Jimena y, y de sí, Norbert, es decir, varios este, fenómenos. Algunos nos han impactado, pero otros nos han afectado sin impacto. Uh -huh. Es decir, los remanentes, las bandas nubosas, esos fenómenos nos han afectado uh -huh. y nos han inundado y hemos tenido que actuar. Uh -huh. Eso es lo que hemos este, eh, eh, iniciado el trabajo preventivo. Eh, aparte, bueno, que también de que en Sede Sol eh, uh -huh. tenemos que recurrir a ellos necesariamente uh -huh. para trabajar. Sí, bien. Vamos a un corte. En un minuto regresamos. No se vaya.